तो फ्रेंड्स आज हम लोग करेंगे सिलॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा टीसीएस वाली सिलोगिज्म या न्याय निगमन तो फ्रेंड्स यहाँ पास हम लोग वही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपका टी द्वारा रेलवे एग्जाम में पूछा गया था ठीक है तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बेसिक में है क्या तो यहाँ पास आज मैं हम लोग कर रहे हैं सिलॉक से क्वेश्चन ठीक है और आपको पता होना चाहिए कि कथन और निष्कर्ष से टोटल आपका रेलवे एग्जाम में पाँच से छः क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें ऐसे आपका एक से दो क्वेश्चन सिलॉक्स के रहते हैं एक से दो क्वेश्चन तर्क से रहते हैं एक से दो क्वेश्चन आपका पूर्वधारणा से क्वेश्चन रहते हैं मतलब आपका स्टेटमेंट एजम्सन से क्वेश्चन रहते हैं स्टेटमेंट आर्गूमेंट से रहते हैं और आपका नॉर्मल सा स्टेटमेंट कंक्लूजन से भी क्वेश्चन बनते हैं ठीक है तो आज मैं आपको दिखा देता हूँ कि सिलॉक से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आने वाले समय में आपको स्टेटमेंट और आर्गूमेंट से यानी आपका तर्क वाले क्वेश्चन और पूर्वधारणा वाले क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं ठीक है तो चलो सॉल्व करते हैं स्टार्ट आपका उससे पहले हम हल्का बेसिक दिख लेते हैं बेसिक में है क्या तो देखो यहाँ पास आपका कई लोग अपने अपने मैथड सॉल्व करते हैं मगर हम लोग आज यहाँ सॉल्व करेंगे बेन डायग्राम मेथड से अगर आपको हल्का से भी प्रॉब्लम होता है तो फ्रेंड्स आपको मैं बोलूंगा बेन डायग्राम मेथड से सॉल्व करो इससे कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि आपको डायग्राम कैसे बनाना होता है ये चीज आपको सिर्फ सीखने की होती है अगर आप जिस समय डायग्राम बना लेते हो सही से तो आपका आप आराम से कथन निष्कर के क्वेश्चन को सही करके आओगे हंड्रेड परसेंट ये मेरा दावा के साथ बोल सकता हूँ सिर्फ आपको डायग्राम बनाने की देरी होती है अगर आप डायग्राम सही से बना लेते हो तो आप आराम से आपका मान के चलो वो आपका एक मार्क्स या दो मार्क्स का जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपके हाथ में होंगे तो यहाँ पर जैसे कि आपको अब दिख ही रहा होगा यहाँ पर टोटल आपका चार चीज होते हैं क्या क्या आपको पता होगा सभी कुछ कोई नहीं और एक और होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा तो सभी में क्या होते हैं ऑल होते हैं तो अगर मैं ऑल की डायग्राम की बात करूं ठीक है एग्जांपल के तौर पे मैं आपको डायग्राम का चित्र भी बना के दिखा दिया हूं अगर आपसे बोला जाए ऑल बी आर ए यानी सभी बी आपका ए है तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा तो दिख रहा होगा आपको अंदर में बी है और आपका बी आपका ए के अंदर में है यानी आपका सभी बी ए है तो इसका डायग्राम ऐसे बनता क्लियर है बस यही चीज को आपको समझना है फिर आगे बात करेंगे कुछ तो कुछ मतलब क्या सम अगर मैं बात करूं इसका आपका स्टेटमेंट की यानी कथन की बात करूं अगर आपको दिया जाए सम ए आर बी या फिर बोले सम बी आर ए तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा तो इसका डायग्राम इसी तरीका से बनेगा बात समझ रहे हो दिख रहा होगा आपको येलो येलो पार्ट या ये जो येलो येलो पार्ट है वो आपका सम ए आर बी भी है और सम बी आर आपका ए भी है तो ये दोनों एक दूसरे से है बात समझ गए तो इसका डायग्राम ऐसे बनता है और एक आपका क्या बच गया कोई नहीं जिसको हम लोग बोलते हैं नो अब इसमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं होगा अगर बोल दे नो ए आर बी मतलब कोई ए आपका बी नहीं है तो क्या होगा आपका ए अलग डायग्राम बनेगा अब बी आपका अलग बनेगा और ये दोनों एक दूसरे से नहीं है मतलब आपका ये दोनों एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं बनाता है तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा तो ज्यादातर आपका यही तीन से आपका कथन बनते हैं ठीक है एक आपका क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ मगर ज्यादातर यही तीन से आपका कथन बनते हैं तो ये तीनों का डायग्राम आपको पता होना चाहिए किस तरीके से बनाते हैं क्लियर है तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों आपको समझ आ गया होगा तो चलिए आगे आगे बात करते हैं अब आगे एक तो लास्ट जो कि आपको बचा होगा क्या बचा आपका सम नॉट ठीक है जिसको हम लोग बोलते हैं कुछ नहीं बोल सकते हैं अब यहाँ पास लोग कन्फ्यूज खाते हैं अगर आपको मैं बात करूँ अगर मैं इसका कथन दू कि सम सम ए आर नॉट बी ठीक है सम ए आर नॉट बी मतलब आपका कुछ ए आपका बी नहीं है तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे तो कई लोग क्या करते हैं ऐसा डायग्राम बना देते हैं वैसे ही अब जैसे कि आपका सम ए आर बी का होता है तो आप बोलो आप ऐसा डायग्राम बना देते हो और बोलते हो कि ये आपका कुछ पार्ट है जो बी नहीं है तो फ्रेंड्स ऐसा इसका डायग्राम ऐसा नहीं बनता है ये किसका डायग्राम है ये सम ए आर बी का डायग्राम है ठीक है ना कि आपका सम ए आर नॉट बी का डायग्राम है तो इसका डायग्राम बनता कैसे है तो ध्यान से देख लो इसका डायग्राम कैसे बनता है तो यहाँ पर बोला आपका सम ए आर नॉट बी मतलब कुछ ए आपका बी नहीं है तो देखो ये आपका ए हो गया ये आपका बी हो गया ठीक है तो ये आपका ए है ये आपका बी है तो मेरे को क्या बोला कुछ ए आपका बी नहीं है तो मान लो ये आपका कुछ ए ये जो दिख रहा होगा ये कुछ ए आपका बी नहीं है बस बात खत्म इसका डायग्राम ऐसे बनता है तो बस आप लोगों को याद रखना होगा कि डायग्राम कैसे बनता है क्योंकि मेन चीज आपका बेन डायग्राम में क्या रहता है आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए अगर आप कथन को अच्छे से डायग्राम में कन्वर्ट कर लेते हो तो फिर आपका निष्कर्ष तो आसानी से बन जाता है क्लियर है तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ आया होगा अब क्वेश्चन में बात बाकी बात करेंगे तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन तो आप लोग उसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो और ये सारे क्वेश्चन मैं आपका रेलवे का ही लिया हूँ ठीक है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो मेरे
तो देखो कुछ फल की बात की गई है तो सिर्फ कुछ फल को मैं करूँगा ये आपका जो कुछ फल है वो अंगूर है तो ये अंगूर हो गए यहाँ आप देखो डायग्राम कैसे बनता है और तीसरा क्या बोला आपका सभी अंगूर चेरी है अब क्या बोला सभी अंगूर चेरी है तो मतलब आपका क्या होगा चेरी के अंदर पूरा अंगूर होगा तो ये मैं क्या करता हूँ सभी अंगूर चेरी है बात समझ गए ये इस तरीका से इसका डायग्राम कंप्लीट हो गया अब आपका निष्कर्ष देखो अब ये डायग्राम कंप्लीट हो गया तो अब मान लो आपका क्वेश्चन सॉल्व भी हो चुका है अब निष्कर्ष में क्या बोला आपका सभी अंगूर संतरे हैं तो देखो अंगूर है कहाँ तो देखोगे अंगूर मेरे यहाँ है दिख रहा होगा तो सभी अंगूर संतरे हैं आप आप ही खुद ही देख के बताओ सभी अंगूर संतरे हैं नहीं मेरा जो आपका कुछ अंगूर फल थे और आपका सभी फल संतरे हैं ना कि आपका सभी अंगूर संतरे हैं तो ये डायग्राम से ही आप देख के बता सकते हो कि सभी अंगूर संतरे हैं नहीं तो ये क्या होगा मेरा निष्कर्ष गलत होगा दूसरा क्या बोला आपका सभी चेरी फल है तो देखो चेरी मेरा यहाँ और फल मेरा यहाँ अब आप ही बताओ डायग्राम देख के बताओ कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आप डायग्राम देखो सभी चेरी आपका फल है तो नहीं है तो बस ये भी आपका कट गया तो इसका क्या हो जाएगा यानी मेरे दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है क्लियर है जो भी इसका ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग देख के मार देना है क्लियर है चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो यहाँ क्या बोला कथन में कुछ पहाड़िया मतलब हिल्स टीले है ठीक है कुछ पहाड़िया हिल्स जिसको टीले है तो चलो मैं क्या करता हूँ पहाड़िया बना लेता हूँ ये देखो ये कुछ पहाड़िया ठीक है ये कुछ पहाड़िया टीले है तो ये पहाड़िया हो गया और ये कुछ की बात की गई थी तो मैं ये कुछ को कर लिया और ये आपका टीले हो गया क्लियर है आगे क्या बोला आपका कोई टीला पहाड़ यानी माउंटेन नहीं है अब समझना क्या बोला कोई टीला पहाड़ माउंटेन नहीं है तो मतलब कहीं आपका कोई पहाड़ होगा जिसको मैं माउंटेन बोला जा रहा तो ये आपका पहाड़ हो गया अब क्या बोला था आपका संबंध कि कोई पहाड़ टीले नहीं है तो ये कोई पहाड़ टीले नहीं है ये इसका डायग्राम बन गया बोलो कोई डाउट है अब मेरा डायग्राम बन गया तो मतलब मेरा निष्कर्ष अब आराम से निकाल सकते हैं तो पहला निष्कर्ष में क्या बोल रहा है कुछ टीले पहाड़ियाँ हैं ठीक है कुछ टीले पहाड़ियाँ हैं तो देखो मेरा पहली मेरा हालांकि मेरा कथन में ही बोला था कि कुछ पहाड़ियाँ टीले हैं और आपसे क्या पूछ रहा कुछ टीले पहाड़ियाँ हैं तो आप इसको अगर आप समझ सकते हो तो आप इसको डायरेक्ट बोल दोगे बिना देखे कि ये तो निष्कर्ष आपका होगा ही होगा क्योंकि कथन में आपका क्या बोला था क्या था कुछ पहाड़ियाँ टीले हैं और आपसे पूछा कि कुछ टीले पहाड़ियाँ तो आप डायग्राम में भी देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा और नहीं भी देखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी कथन में अगर आपका बोला जाए अगर आपका निष्कर्ष भी वही बोला जाए तो पक्का वो आपका फॉलो होता है मतलब अनुसरण करता है तो यहाँ पास मेरा पहला वाला फॉलो करेगा दूसरा क्या बोला आपका कुछ पहाड़ पहाड़ियाँ है तो अब देखो कुछ पहाड़ पहाड़ियाँ है तो देखो मेरा पहाड़ यहाँ है और पहाड़ियाँ यहाँ है तो बताओ ये मेरा आपको दिख रहा है कि कुछ पहाड़ पहाड़ियाँ है क्योंकि मेरा इसके साथ तो रिलेशन ही नहीं बन रहा मतलब इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं बन रहा है और यहाँ पास मैं आपको बता चुका हूँ अगर आप मेरे वीडियो देखते आए तो मैं बताता हूँ कि हर बार कि आपको निष्कर्ष में अगर आप जब तक सौ परसेंट कन्फर्म होकर नहीं बोल सकते हो कि ये सही है तब तक वो सही नहीं कहला सकता है तो यहाँ पास आप सौ प्रतिशत पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते कि मेरा जो आपका कुछ पहाड़ आपका पहाड़िया है यानी ये क्या होगा कहीं ना कहीं ये मेरा गलत हो जाएगा क्योंकि आपका डाउटफुल कंडीशन है अब ये भी गलत हो गया तो तीसरा क्या बोला आपका सभी पहाड़िया पहाड़ है तो देखो फिर से आपका पहाड़िया यहाँ है अब पहाड़िया अब तो आपका सभी पहाड़िया की बात की गई है तो एक तो डाउटफुल कंडीशन फिर से चला गया यानी ये भी मेरा क्या हो गया क्रॉस हो गया यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है बोलो डाउट है एकदम भी डाउट नहीं होगा यहाँ पर जैसा डायग्राम था मैं डायग्राम को ही देख के बता रहा हूँ ठीक है यहाँ पर कई लोग आपका डायग्राम सही नहीं बनाते जिस कारण से वो गलत कर बैठते हैं तो यहाँ पर आपको मेन चीज़ होता है डायग्राम ही बनाना ठीक है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते जल्दी से हम लोग फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो यहाँ क्या क्या बोला कथन में कोई पेन पेंसिल नहीं है तो चलो कोई पेन पेंसिल नहीं तो मैं ये आपको पेन बना लिया कोई पेन पेंसिल नहीं मतलब नो पेन मतलब नो पेन इज पेंसिल ठीक है तो ये आपका पेन हो गया और ये आपका पेंसिल को मैं यहाँ बना लेता हूँ ये आपका पेंसिल हो गया तो ये दोनों एक दूसरे से संबंध नहीं है तो ये आपका क्रॉस कर दिया मैंने आगे क्या बोला आपका कुछ पेंसिल काले हैं तो अब क्या बोला कुछ की बात की गई है तो ये मेरा कुछ जो पेंसिल होंगे वो आपका काले हैं तो यहाँ पर इसका भी डायग्राम बन चुका अब इसको देख लेते हैं निष्कर्ष में क्या बोला आपका कुछ काले पेन है तो देखो काले यहाँ है और पेन यहाँ है तो बताओ मेरा इसके साथ कोई संबंध बन रहा है मेरा क्या कथन में कोई भी आप इसका रिलेशन बना बनाते हुए बताया तो नहीं बताया तो मैंने क्या बोला जब आप सौ प्रतिशत पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते कि आपका कुछ काले पेन होंगे यानी ये क्या हुआ कहीं ना कहीं मेरा ये ड
क्लियर है उसी तरीके से आगे क्या बोला आपका कुछ पेंसिल पेन है तो देखो पेंसिल यहाँ है और आपका पेन यहाँ है तो साफ साफ कथन में ही बोला था कि कुछ पेंसिल मतलब माफ कीजिएगा कुछ कोई पेन पेंसिल नहीं है ठीक है कथन में ही बोला था कोई पेन पेंसिल नहीं है और आपसे यहाँ फिर क्या पूछ रहा है कुछ पेंसिल पेन है तो कैसे होगा यार आप ही खुद ही देखो आपने तो खुद काटा है यहाँ पर तो ये कैसे होगा यानी ये भी नहीं होगा तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा ना तो वन और ना ही दो पालन करता है तो मेन चीज़ क्या था आपका डायग्राम था क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते जल्दी से ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसको भी देख सकते हो यहाँ क्या बोला आपका सभी मेट आ, सभी मेट गलीचे हैं तो डायग्राम फिर से बना लेते हैं तो मेन चीज आपका डायग्राम है बाद बाकी निष्कर्ष तो आप मैं कोई भी देख के आप उसको डिस्कस कर सकता है सभी मेट गलीचे हैं तो सभी मेट जो होंगे वो आपका गलीचे होंगे तो ये आपका गलीचे हो गए आगे क्या बोला आपका कोई कपड़ा एक गलीचा नहीं है ठीक है कोई कपड़ा एक गलीचा नहीं मतलब कपड़ा की बात की गई है जो कि आपका गलीचा नहीं है तो मैं क्या करता हूँ कपड़ा को कहीं बना लेता हूँ तो एक काम करता हूँ ये देखो कपड़ा को मैं इधर ही बना लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग तो ये कोई कपड़ा गलीचा नहीं है तो अब समझ गए आप लोग अब देखते हैं निष्कर्ष क्या बोला है कुछ मैट कपड़े हैं तो बताओ कुछ मैट कपड़े हैं तो मेरा क्या था मेरा कथन के अकॉर्डिंग में रिलेशन क्या बन रहा था मैट आपका जो सभी मैट है वो आपका गलीचे हैं ठीक है मैट का कोई संबंध आपका कपड़ा से नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपका होगा ही होगा यानी ये क्या हुआ फिर से डाउटफुल हो गया तो आप क्या करोगे डायरेक्ट डायरेक्ट गार्ड दोगे क्लियर है फिर आगे क्या बोला आपका कुछ गलीचे मैट है तो अब बताओ कुछ गलीचे मैट है तो जाहिर सी बात आपको दिख रहा है क्योंकि आपने क्या बनाया था सभी मैट को गलीचे बनाया था और आपसे क्या पूछा कुछ ग, मतलब कुछ गलीचे मैट है तो जाहिर सी बात है क्योंकि ये मेरा जो सारा जो मैट होगा वो कौन सा होगा गलीचा ही होगा और आपसे सिर्फ कुछ की बात की गई है तो ऑफ कोर्स होगा यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर यानी केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है क्लियर है मेन चीज क्या था डायग्राम था मैं आपको हर बार एक ही चीज बोलूंगा मेन चीज आपका डायग्राम है डायग्राम को ही देख के आपको बताना होता है कि निष्कर्ष कौन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसको भी देख सकते हो यहाँ क्या बोला आपका कुछ खरगोश बिलिया है तो चलो फिर से बनाते हैं इसका डायग्राम तो ये आपका खरगोश हो गया देखो हम आप मैं आपको डायग्राम ही बताना बता रहा हूँ कि किस तरीके से डायग्राम बनते हैं तो कुछ खरगोश बिलिया है तो ये आपका जो कुछ खरगोश होंगे वो आपका क्या होंगे बिल्ली होंगे क्लियर है आगे क्या बोला आपका सभी बिलिया बंदर है तो आप क्या बोला सभी बिलिया बंदर है तो जाहिर सी बात है जो भी पूरा बिल्ली होंगे वो किसके अंदर होंगे बंदर के अंदर होंगे तो बस यहाँ पास मेरा ये डायग्राम खत्म हो गया बनना अब देखते क्या बोला निष्कर्ष में तो बोला कुछ खरगोश बंदर है तो बताओ कुछ खरगोश बंदर है तो ऑफकोर्स होंगे क्योंकि मेरे को क्या बोला है कुछ की बात की गई है और मेरा कुछ आपका कुछ खरगोश आपका बिल्लिया थी और आपका सभी बिल्लिया बंदर है तो जाहिर सी बात है कुछ खरगोश आपका बंदर हो गई होंगे और आपको दिख भी रहा है तो यानी क्या होगा ये निष्कर्ष सही होगा दूसरा क्या बोला आपका कोई बिल्ली खरगोश नहीं है ठीक है अब मेरा पद एक चीज आप लोग ध्यान समझना कोई बिल्ली खरगोश नहीं है तो सबसे पहले तो एक चीज आप ध्यान से देखो ये मेरे को क्या बोल रहा है एक आप देखोगे नेगेटिव मेरे को निष्कर्ष पूछ रहा है यानी क्या नहीं लग गया एक नेगेटिव वर्ड लग गया मेरा पहले देखो विवरण में या फिर कथन में देखो मेरा कोई सा भी नेगेटिव वर्ड है यहाँ पर कितना अच्छा से लिखा हुआ कुछ खरगोश बिल्लिया है सभी बिल्लिया सुन बंदर है तो जब भी आप लोग एक चीज़ याद कर लो अगर आपका स्टेटमेंट में नेगेटिव आपका है नहीं और आपसे कंक्लूजन में नेगेटिव पूछा जाए तो आपको बिना देखे क्या करना है क्रॉस कर देना है यानी अगर आपको देखने का जरूरत ही नहीं है कोई बिल्ली खरगोश नहीं है अगर आप यहाँ भी देखोगे तो आप बोल सकते हो ठीक है मगर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका ये पॉजिटिव अगर आपका स्टेटमेंट रहे और आपको नेगेटिव पूछे तो आप डायरेक्ट काट देना ठीक है अगर आपका रहे अगर स्टेटमेंट में नेगेटिव तो अब जाके अब चेक करना क्लियर है तो ये चीज समझ रहे हो अगर मैं बात करूं डायग्राम से देख के तो देखो कोई क्या बोला कोई बिल्ली खरगोश नहीं है तो देखो बिल्ली तो मेरा यहां है और खरगोश यहां है तो अब बताओ मेरा कोई बिल्ली खरगोश नहीं है क्या ऑफकोर्स मेरे को दिख रहा है तो यानी क्या होगा ये गलत हो जाएगा तो मैं बता चुका हूँ दोनों ये चीज क्या होता है अगर आपको जब आप प्रैक्टिस खूब करोगे तो आपको ये सारा कुछ बनाने की जरूरत नहीं होगी आप देख के ही बना सकते हो ठीक है तो ये मान के चल रहा हूँ आपको समझ आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसको फिर से ट्राई कर सकते हो यहाँ क्या बोला आपका सभी कीड़े छोटे हैं तो चलो मैं क्या कर रहा हूँ सभी कीड़े को छोटे बना देता हूँ तो ये आपका कीड़े हो गए ये आपका सभी कीड़े छोटे हैं तो सभी कीड़े जो है छोटे हैं आगे क्या बोला आपका कुछ जानवर छोटे हैं तो अब क्या बोला कुछ जानवर छोटे हैं तो कुछ की बात की गई है तो ये मेरा कुछ वाला
आपका सभी कीड़े छोटे था ना कि आपका सभी छोटे कीड़े था तो आप देख सकते हो यानी ये तो कभी होगा ही नहीं होगा अगर आपसे पूछ लेता कुछ छोटे कीड़े हैं तो जरूर होता मगर आपसे सभी पूछा है तो सभी तो है नहीं तो ये क्या वक्ट जाएगा फिर दूसरा क्या बोला आपका कुछ जानवर कीड़े हैं तो अब बताओ कुछ जानवर मेरा कीड़े हैं तो डायग्राम में ही देखो आप मेरा कुछ जानवर छोटे हैं और मेरा सभी कीड़े आपका छोटे हैं तो दिख रहा होगा अगर डायग्राम में ही ये तो आपका कभी इसे संबंध बन ही नहीं रहा तो बस ये वाला क्या होगा ये भी मेरा गलत हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर से ना तो वन और ना ही दो अनुसरण करता है क्लियर है तो बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और, और एक चौथी का चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो यहाँ क्या बोला आपका सभी पैट्स पुस्तकें हैं ठीक है बोला सभी पैट्स पुस्तक है तो चलो मैं फिर से बना लेता हूँ तो ये आपका पैट्स हो गए सभी पैट्स पुस्तकें हैं तो ये आपका पुस्तकें हो गया ठीक है आगे क्या बोला आपका सभी पुस्तकें कागज है तो अब क्या बोला सभी पुस्तकें जो होंगे वो क्या होंगे कागज होंगे तो मैं अंदर में ले आया पूरा इसको तो ये आपका कागज हो गया अब आगे क्या बोला आपका निष्कर्ष में सभी कागज पुस्तकें हैं तो देखो कागज मेरा कहाँ तो कागज मेरा बाहर में एकदम सबसे बाहर में और पूछ रहा है कि सभी कागज आपका पुस्तकें हैं तो आप ही बताओ ये होगा क्या किसी भी एंगल में क्योंकि क्या मेरा सभी पैड्स पुस्तकें और सभी पुस्तकें कागज है ना कि आपका सभी कागज पुस्तकें होंगे और आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम में आपका कागज के अंदर में पुस्तक है तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा मतलब माफ कीजिएगा ये क्या होगा कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा पूरा फिर दूसरा क्या बोला आपका सभी पैड्स कागज है तो देखो पैड्स यहाँ और कागज यहाँ तो जाहिर सी बात है आपको दिख ही रहा होगा क्योंकि मेरा सभी पैड्स पुस्तकें हैं और सभी पुस्तकें कागज है तो जाहिर सी बात है सभी पैड्स भी कागज होगा तो ये क्या होगा सही होगा यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है माँ माफ कीजिएगा ये क्या होगा दूसरा वाला करा ना केवल निष्कर्ष निष्कर्ष दो अनुसरण करता है क्लियर है उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो यहाँ क्या बोला आपका कुछ डॉक्टर राजा है सभी राजा सुंदर है तो चलो फिर से बना लेते हैं तो फिर क्या बोला कुछ डॉक्टर की बात की गई है तो मैं कुछ डॉक्टर बना लेता हूँ पहले तो ये मेरा डॉक्टर हो गया ठीक है ये मेरा कुछ डॉक्टर राजा है तो ये वाला कुछ डॉक्टर है वो राजा है आगे क्या बोला आपका सभी राजा सुंदर है अब क्या बोलिए सभी राजा जो है वो आपका सुंदर है तो मैं पूरा राजा को अंदर कर लेता हूँ तो क्योंकि ये सुंदर है तो ये मेरा सुंदर हो गया अब आपका मेरा कथन बन चुका मतलब डायग्राम अब देखते हैं निष्कर्ष में क्या बोला निष्कर्ष में बोला सभी डॉक्टर सुंदर है तो बताओ सभी डॉक्टर मेरा सुंदर है आप खुद ही डायग्राम देखो मेरा क्या बोला था मेरे को बोला था कुछ डॉक्टर राजा है और सभी राजा सुंदर है मतलब आपका क्या होगा कहीं ना कहीं आपका कुछ डॉक्टर ही सिर्फ सुंदर हो पाएंगे और आपसे क्या पूछा सभी डॉक्टर सुंदर है तो ये क्या होगा सीधा सीधा गलत हो जाएगा आगे क्या बोला आपका सभी राजा डॉक्टर है तो अब बताओ सभी राजा डॉक्टर है तो आप ही आप ही देखो कथन में क्या बोला था कुछ डॉक्टर राजा है और आपसे क्या पूछ रहा सभी राजा डॉक्टर है तो क्या करोगे डायरेक्ट देख के ही बता दोगे ये आपका गलत है तो यहाँ पास क्या हुआ यहाँ पास आप डायरेक्ट कथन से ही देख के बता सकते थे तो ये चीज़ कब जब आप प्रैक्टिस खूब कर लेते हैं तो आपको ये सारा कुछ बनाने की जरूरत नहीं होती और मैं आपको बता के चल रहा हूँ अगर आप शुरुआती दौर पर है तो डायग्राम बनाओ कुछ दिनों के बाद जब से जैसे से आपका प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा आपको खुद देखना आप खुद ही डायग्राम बनाना छोड़ दोगे आप देख के ही बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा तो ये कब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा दोनों मेरा गलत है यानी इसका आंसर जाएगा ना तो वन और ना ही दो अनुसरण करता है क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते फिलहाल जल्दी से ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो यहाँ क्या बोला आपका सभी चूड़ी अंगूठी है और कुछ अंगूठी खिलौने हैं और कुछ खिलौने गुड़िया है तो चलो फिर से डायग्राम बना लेते हो उसी तरीके से तो बोला सभी चूड़ी की बात की गई है तो सबसे पहले चूड़ी बना लेता हूँ तो ये आपका सभी चूड़ी अंगूठी है तो सभी चूड़ी को अंगूठी के अंदर में रख लेता हूँ तो ये आपका अंगूठी हो गया ठीक है आगे क्या बोला आपका कुछ अंगूठी खिलौने हैं तो देखो कुछ की बात की गई थी तो ये मैं कुछ को बना लेता हूँ अंदर में तो ये आपका कुछ अंगूठी खिलौने हैं तो ये आपका खिलौने बन गया आगे क्या बोला आपका कुछ खिलौने गुड़िया है अब देखो खिलौने की बात की गई है ठीक है कुछ खिलौने गुड़िया है तो मैं क्या करूँगा कुछ खिलौने को गुड़िया बना लेता हूँ तो ये आ गया मेरा गुड़िया ठीक है देखो डायग्राम में मत जाना बस किस तरीका से बना रहा हूँ ये देखना ठीक है मैं किस तरीके से बना रहा हूँ ऐसे मत देखना कि मैं सर्कल नहीं बना पा रहा हूँ आप जिस तरीके से बनाओ आपको समझ आना चाहिए ठीक है समझ रहे हो तो यहाँ पास आपका क्या होगा अब देखो निष्कर्ष में क्या बोला आपका कुछ अंगूठी चूड़ी है तो अंगूठी कहाँ है मेरा अंगूठी मेरा यहाँ है और चूड़ी कहाँ है तो चूड़ी मेरा अंदर में है त
अब आप ही बताओ ये दोनों का कोई संबंध था जब संबंध ही नहीं है तो फिर कैसे आप बोल सकते हो सौ प्रतिशत कि ये आपका बन सकता है तो बस ये क्या होगा कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा अब एक चीज़ और आप लोग ध्यान से सुन लो ठीक है फिर से मैं बताता हूँ अगर आपका जब भी संबंध ना बने ठीक है अगर आपका कथन में अगर संबंध नहीं बना हुआ जैसे कि अगर यहाँ बोला था क्या कुछ गुड़िया अंगूठी है तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्या कुछ गुड़िया आपका अंगूठी नहीं थे क्योंकि आपका संबंध जब बन ही नहीं रहा था तो क्या हो जा रहा था ये आपका डाउटफुल में चला जा रहा था यानी ये गलत हो जा रहा था मगर अगर आपको यही चीज़ संभावना में पूछ दे कि कुछ गुड़िया अंगूठी है संभावना है तो आप क्या करोगे तब आपका सही होगा ठीक है ध्यान से देखना कभी भी अगर आपको पॉसिबिलिटी दे अगर आपका रिलेशन नहीं बन रहा है तो आपका क्या होगा वो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा क्लियर है तो इस चीज़ का ध्यान रखना ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो बढ़ते जल्दी से ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो यहाँ क्या बोला आपका कथन में कुछ खिलाड़ी गायक है सभी गायक लंबे या कुछ खिलाड़ियाँ ताकतवर है तो जल्दी से हम उसका डायग्राम बना लेते हैं तो कुछ खिलाड़ी तो ये आपका खिलाड़ी हो गए ये आपका खिलाड़ी गायक है तो कुछ की बात की गई है तो मैं कुछ खिलाड़ी को गायक बना लेता हूँ आगे क्या बोला आपका सभी गायक लंबे है तो अब क्या करूँगा सभी गायक को मैं लंबे बना देता हूँ तो ये आपका लंबे हो गया आगे क्या बोला आपका कुछ खिलाड़ी ताकतवर है ठीक है अब ध्यान से देख रहे कुछ खिलाड़ी ताकतवर है मतलब ये कुछ वाली बात की गई है ये जो कुछ होंगे वो क्या होंगे ताकतवर होंगे अब मेरा यहाँ पास डायग्राम बन चुका बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है अब देख लेते हैं क्या बोला निष्कर्ष में बोला क्या कुछ खिलाड़ी लंबे हैं तो देखो खिलाड़ी कहाँ था मेरा तो मेरा खिलाड़ी यहाँ है और लंबे कहाँ है लंबे यहाँ तो आपसे क्या पूछा कुछ की बात की गई है कुछ खिलाड़ी लंबे हैं तो मेरा कुछ खिलाड़ी गायक थे और सभी गायक लंबे थे तो जाहिर सी बात है कुछ खिलाड़ी भी तो लंबे होंगे ही होंगे और आपको डायग्राम भी दिख रहा है इतने पार्ट तो ये मेरा क्या होगा निष्कर्ष सही होगा दूसरा क्या बोला आपका सभी खिलाड़ी ताकतवर है तो देखो खिलाड़ी यहाँ और ताकतवर यहाँ है और आपको मैंने बोला था ना कथन में ही अब ध्यान से देखो क्या बोला कुछ खिलाड़ी ताकतवर है आपको कथन में ही बोला था कुछ खिलाड़ी ताकतवर आपसे पूछ रहे कि सभी खिलाड़ी ताकतवर है तो ये कैसे पॉसिबल है और आपको दिख भी रहा हो डायग्राम में यानी क्या होगा ये गलत हो जाएगा तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा पहला वाला अनुसरण कर रहा है क्लियर है उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा तो फ्रेंड्स मैंने आपको बोला ना अगर आपको ये सब चीज़ समझ आ जाएगी तो आप डायरेक्ट कथन पर ही फोकस करके बता सकते हैं कि क्या आपका होगा क्या आपका नहीं होगा क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो और ये फ्रेंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है यहाँ पर ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को कथन में क्या बोला आपका कुछ पीड़ित जज है कुछ जज डकैत है तो चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं कुछ पीड़ित जज है तो मैं क्या करूँगा पहले ये आपका पीड़ित बना लेता हूँ तो ये आपका पीड़ित हो गए ध्यान से समझना इस वाले क्वेश्चन को कुछ पीड़ित जज है तो मैं कुछ पीड़ित जो है उसको जज बना लिया आगे क्या बोला आपका कुछ जज डकैत है तो अब क्या बोला कुछ जो जज है वो आपका डकैत है तो यानी जो कुछ वाले जज है वो आपका डकैत है ये मेरा डायग्राम कंप्लीट हो गया अब आपका क्या बोला निष्कर्ष में पढ़ो बोला है कुछ पीड़ित डकैत है तो आप डायग्राम देखो कुछ पीड़ित डकैत है अब आप बोलो बता सकते हो कुछ पीड़ित डकैत है तो आप बोलोगे नहीं क्योंकि हम लोग सौ पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि कुछ पीड़ित डकैत है ठीक है तो ये क्या होगा कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा और हम लोग गलत क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सौ प्रतिशत पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि कुछ पीड़ित आपका डकैत है और आपको दिख भी रहा होगा ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या सोच के गलत किए थे कि भैया क्या पता आपका कुछ पीड़ित डकैत नहीं भी हो सकते हैं और जो कि मेरा यही सोच के हम लोग गलत भी कर रहे हैं बात समझ गए अब दूसरा वाला निष्कर्ष में क्या बोल रहा है आपका कोई पीड़ित डकैत नहीं है अब क्या बोल रहा है कोई पीड़ित डकैत नहीं है तो आप देखोगे बोल दोगे कि हाँ भैया ये तो कूड़ ये आपका पीड़ित है और ये डकैत है कोई पीड़ित आपका डकैत नहीं है तो फ्रेंड्स ये डायग्राम से इस तरीके से बना है ठीक है मगर आप सौ प्रतिशत पूर्ण रूप से नहीं कह सकते थे कि ये आपका पीड़ित डकैत नहीं हो सकते थे क्या पता मैं इसको डायग्राम को कुछ जब आपको बोला था कुछ जज आपका डकैत है तो मैं क्या ऐसा डायग्राम नहीं बना सकता था ये इसको मैं अंदर में हल्का से नहीं ले सकता था ले सकता था मगर डायग्राम वैसा नहीं बनता है ठीक है तो यहाँ पास आप सौ प्रतिशत पूर्ण रूप से ये भी नहीं कह सकते कि कोई पीड़ित डकैत नहीं है क्या पता कोई पीड़ित आपका डकैत हो इस कारण से मेरा ये भी गलत हो जाता मगर आप ध्यान से देखो मेरे दोनों निष्कर्ष क्या बोल रहा है एक तो बोल रहा है कि कुछ पीड़ित आपका डकैत है और एक तो बोलता है कि कोई पीड़ित डकैत नहीं है तो ये दोनों एक समय में कैसे सही हो सकता है बात समझो दोनों एक समय में कैसे सही हो सकता है तो यहाँ पर यहाँ पास क्या होगा यानी आपका या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा क्योंकि मेरे को दोनों एक समय में कोई तो सही होगा ना कोई तो
तो यहाँ पास क्या होगा और मेरे को यही दोनों निष्कर्ष पूछ लिया है तो इसका आंसर क्या होगा या तो निष्कर्ष वन और या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है अगर आपका केवल एक ही रहता तो हम इसको इस भरोसे से काट देते हैं कि आपका क्या पता वो डकैत होगा ठीक है अगर आपका डकैत पूछा है तो हम लोग ये भरोसे से काटते हैं कि क्या पता वो डकैत नहीं होगा मगर यहाँ तो आपको दोनों ही दे दिया तो अब आप कहाँ जाओगे तो यानी यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आपका इधर वाला केस लग जाता है ठीक है फ्रेंड्स और ये रेलवे का एग्जाम में बहुत ही कम आपके स्विफ्ट में ऐसा क्वेश्चन देखने गए मिले थे ठीक है तो इधर का केस आपका बनता है और आपका कुछ क्वेश्चन पॉसिबिलिटी से भी बनते हैं ठीक है मगर ज़्यादातर क्वेश्चन नॉर्मल रहते हैं तो नॉर्मल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और मैं आपको बता चुका हूँ कि इधर वाले क्वेश्चन को कैसे आपको देखना है और आने वाले समय में मैं आपको और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा ठीक है और पॉसिबिलिटी में तो आपको बता ही चुका हूँ जब रिलेशन अगर आपका नहीं बने ठीक है जब कोई रिलेशन नहीं बनता तो वहाँ पर हर पॉसिबिलिटी आपका सही हो जाता है और एक चीज ध्यान देना जहां आपका रिलेशन नहीं बनता तो पॉसिबिलिटी सही हो जाता है मगर अगर आपका ठीक है मैं आपको इस वाले क्वेश्चन का तो क्लियर होगा आपका डाउट अगर आपको मैं बता देता हूं पॉसिबिलिटी का कंडीशन अगर मैं बोल दूं ठीक है मतलब अगर कुछ बोल दूं कि कुछ ए ठीक है यहां पर समझो डायग्राम से आप समझो अच्छे से समझोगे कुछ ए आपका बी है ये आपका कुछ ए और बी है अगर आपको पॉसिबिलिटी में दे दे सम आपको फिर बोलते अगर पॉसिबिलिटी में कुछ ए बी है कि संभावना है तब क्या बोलोगे आप तब तो डायरेक्ट आपका पॉसिबिलिटी वाला गलत हो जाएगा क्योंकि मेरे को दिख ही रहा है कि कुछ ए आपका बी होंगे तो फिर पॉसिबिलिटी लगाने की जरूरत क्या है पॉसिबिलिटी हम लोग वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हम लोग को पता नहीं है अगर आपको जो चीज़ पता है आप ये बात को समझो मैं कि बोल क्या रहा हूँ जो चीज़ आपको पता है और आप उस पर पॉसिबिलिटी लगाओगे तो क्या होगा जाहिर सी बात गलत होगा समझ रहे हो अगर मेरे को रिलेशन नहीं पता होता कि ए और बी का रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा अगर तब बोले पॉसिबिलिटी है तब ये पक्का बन जाएगा अगर ये चीज़ तो बन रहा है फिर आप पॉसिबिलिटी लगा के क्या करोगे तो यानी क्या होगा गलत हो जाएगा और आपको पता होना चाहिए अगर मैं बोल दूं नो ए आर बी ये सभी क्वेश्चन बनता है नो ए आर बी तो क्या मतलब होता है नो ए मतलब कोई ए आपका बी नहीं है तो ए आपका यहां हो गया बी यहां हो गया ठीक है ये आपका कोई ए बी नहीं है अगर तब बोले कि ए आपका बी है पॉसिबिलिटी है ठीक है ए आपका बी है पॉसिबिलिटी है तो भैया यहां पर पॉसिबिलिटी फेल हो जाता है क्योंकि मेरा डायरेक्ट कथन में बोल दिया नो नो मतलब क्या होता है नहीं मतलब नहीं और नहीं में आपका कोई भी पॉसिबिलिटी काम नहीं आने वाला क्योंकि नहीं खुद आपका एक हंड्रेड होता है वर्ड बात समझ गए जैसे आप ऑल को बोलते हो ऑल मतलब क्या सभी मतलब हंड्रेड तो आपको मैं बता चुका हूं कि जब भी अगर आपका हंड्रेड परसेंट जहां दिख जाए हाँ चाहे ना वो आपका पूरा एकदम हंड्रेड परसेंट ही के तौर पे काम करता है बात समझ रहे हो बस ये सब चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा ठीक है फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने उसको भी ट्राई कर सकते हो ये जो चीज़ मैं आपको बताया वो चीज़ को अगर आप ध्यान रखते हो तो फ्रेंड आपका कुछ भी नहीं है कथन निष्कर्ष में मतलब सिलॉक से क्वेश्चन में आपका कुछ भी नहीं है यहाँ देखो फिर से क्या आपका सभी कहानियाँ उपन, उपन्यास है सभी कहानियाँ कविताएं हैं ठीक है तो सबसे पहले देखो निष्कर्ष में क्या बोल रहा है अब मैं आपको डायग्राम भी नहीं बनाऊंगा यहाँ क्या बोला आपका कोई भी कहानी उपन्यास नहीं है तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला अगर आपका कथन में पॉजिटिव पॉजिटिव बात की गई हो जहाँ कोई भी निगेटिव नहीं बोला जहाँ पर आपको कोई भी नहीं का वर्ड यूज नहीं किया गया आप देख सकते हो सभी कहानियाँ उपन्यास है सभी कहानियाँ कविताएँ हैं तो यहाँ पर मेरे निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है कोई भी कहानी उपन्यास नहीं है तो ये नहीं क्यों आया मेरा तो यहाँ पॉजिटिव था और आपको नेगेटिव पूछ रहा है तो ये डायरेक्ट काट दो डायरेक्ट काट दो बिना देखे समझे समझे अगर आपको वही चीज़ अगर आपका कथन में नेगेटिव था अगर आपका निष्कर्ष में नेगेटिव पूछ रहा है तब आपको चेक करना होगा मगर ये सब चीज़ अगर ध्यान रखते हो तो आपको कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है अब तो आगे क्या बोला आपका कुछ कविताएँ कहानियाँ हैं ठीक है और आपसे क्या बोला था सभी कहानियाँ उपन्यास है और सभी कहानियाँ आपका कविता है और आपसे क्या पूछ रहा कुछ कविता कहानियां है देखो सभी कहानियां कविता है और आपसे सिर्फ पूछ रहा कुछ कविता कहानियां हैं तो जरूर होंगे जब मेरा सभी कहानियां कविताएं हैं और आपसे पूछ रहा कि कुछ कविताएं कहानियां हैं तो जरूर होंगे तो बस इसका आंसर क्या होगा दो अनुसरण करता है बोलो डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ा तो यही सब चीज जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो खुद समझ आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन अब आप लोग ये वाला बताना इसका आंसर क्या होगा देखते हैं किसका आंसर सही आता है क्लियर है तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ठीक है फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाए और यदि हमारे चैनल पर पहली दफा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद